We're standing here uh, by the road to Grindavík, uh, where it junctures with Reykjanesbraut, which is the road between uh, Reykjavík and Keflavík Airport. The road is obviously closed, as you can see, and we're about 13 kilometers away from the town of Grindavík, 10 kilometers away from the Blue Lagoon. It's uh, half past four, it's Saturday, and uh, in the past 24 hours there's been a lot of activity in this area, not only seismic, seismic activities, we've had, well, 1,800 earthquakes, some of them quite big in the past 24 hours. Uh, but uh, at uh, half past 11 last night, the civil authorities decided to evacuate the town of Grindavík and all its 3,700 residents. And uh, there's currently absolutely nobody in this area behind us, and nobody's allowed in. The reason why the civil authorities emptied the town of Pintavik was because uh, with a series of earthquakes starting at around four o'clock with increased intensity and density last evening or well last afternoon uh, it became obvious to the uh, meteorological office of Iceland which monitors earthquakes and seismic activity that there was a a uh, magma infusion under the town of Grindavik, stretching from uh, uh, just uh, east of the Blue Lagoon, about three kilometers north of the town of Grindavik, through the town and into the ocean south of the town. And uh, they believe that the magma under there is slowly breaking its way to the surface and it might erupt in the next few hours or the next few days anywhere along that line from uh, about three kilometers north of Grindavik and into the ocean south of the town. We went and uh, spoke with uh, people from Red Cross who've set up a, a center for the people who've been uh, evacuated from Grindavik. And we also talked to the, one of the last um, people to leave town. Last night, around uh, 11.30, the civil authorities decided to evacuate Grindavik. Uh, and so most, or a lot of people have, uh, have found shelter somewhere with friends or family, but not everybody. Mm -hmm. And uh, yesterday, you, the Red Cross opened this uh, shelter here. Mm -hmm. At what time did you start receiving It was people? around uh, 7.30 yesterday that 7 people started to arrive, even before we opened, but we quickly adjusted and opened this up. All right, and uh, were people arriving long after that time, or...? Yes, because the town wasn't evacuated until about 11, so mm -hmm. people started to, to come more after that. And I think the last person was coming in around 3 in the night. The town was evacuated completely at 12 past 1. Wow, that was fast. Yeah. Um, how many people do you have staying here? We have 60 staying here in Kórin, in mm -hmm. Reykjavík. And then we have about 45 people in Keplavík and about 30 in Selfoss. Are you expecting more or do you think this is the, the maximum you'll get? It's really hard to say. Some people have left already and other people have, co people have come instead. So, but we have a little bit less than we had this night, right now. Right now, all right. Yeah. And uh, how have you managed in sort of like supplying these people? Do they have a place to sleep, I assume, and, yeah, and some, something to eat? Yeah, we, we definitely have that. Uh, the Red Cross has about 1,000 bunk beds available in Reykjavik. Mm -hmm. And we have more elsewhere in the country, so we can supply more. And we just uh, brought those in yesterday. Mm -hmm. And uh, we have received a lot of support from the community. Very good. And people have come in with um, all sorts of things that we have needed, which has been much appreciated. But we have pretty much everything that we need at the moment. I can see here, you know, to the right of us, there's a, a pallet full of <laughs> drinks, food and uh, duvets. duvets. That's what we need. Yeah, that's what you need for a situation like this. Yeah. But how, like, obviously nobody really knows what's going to develop south of us here in, in Grindavik. But how long are you going to be hosting people here? Do you guys know or do you have a plan for that? Well, we always try to have a plan, of yeah. course. <laughs> but we, we don't know. We cannot know because we are uncertain of what's going to happen and what the future will be. But we will be here as long as we need to. Very good. Mm -hmm. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Sæl og takk fyrir að tala við okkur. Þú sagði mér áðan að þú hefði verið svona með þeim síðustu úr bænum í gær, um þrjúin ótt. Gætir kannski svona í stuttu máli líst gerðveginum svona eins og þú manst eftir honum? Já, ég manna þetta ágætt eftir honum. Ég var í kirkjunni og þannig að það voru búin að vera skjálftar dagan á undan svona með einhverjum hlýðum. En síðan sko gerist það bara svona um fjögurleiti þá fer einhvern veginn að vera viðvarandi skjálftar. Klukkan fimm þá fer það að vestna og það má vilja segja það að alveg frá klukkan fimm svona alveg til tíu þá voru skjálftar alveg svona stöðugt. Bæði stórir þar sem allt vímbraði inn í hjá mér allt bara á reyði skjálfið húsi í það að vera svona smærri sem við fannst bara fyrir með fótónu. En það var bara hreyfing á jörðinni alveg stöðugt þarna. Svo var það fannst mér að aðeins eftir tíu þá svona var svona rólegra það var ekki eins mikil skjáttar ég fór á elliheimilið og því ég vissi að vera að vera rýma og var að vera að tæma allt elliheimilið og hugfunna seildina og þá sá ég að það hefði orðið skemmtir svo lýsa ég honum svona sá hvað það svo alvarlegt það var en ég sá að það var orðlega ekki margir að ferði henni það var enginn gangandi nokkri bílar en það voru svona ekki mikið á húlki Þannig að þarna um og eftir miðnætti hefur verið árið ansi fáur eftir í bænum Já, þá bara fengu við í SMS að nú væri ætti að vera rýma gætum tekið því bara samt rólega en ætti að vera farin klukkan þrjú á bænum Þið hafið fundið ykkur samastað hérna í Reykjavík? Já Og verið komið hérna bara fyrir hvað segjum? Jú, það var það, ég var búin að heyra bróðið mínu sem er byrkjar og hann var með húsnæði og hann vissi að ég var leiðin. Þannig að það er smá að þreyta í bennunum? Já, það er þreyta. Og bara rosalega sorg, sko. Mikið sorg, ekki trúa því. Rosalega sorg. Því sá að þú varst að tala hérna með fólk í mistuðinni? Já, þetta er náttúrulega fólk í Grindavíks. Þeim ekki? Já. Og það er náttúrulega bæði sorg og ótti og aðra tilfinningar sem maður er að brjóta strám þar? Já. Það er það, sko. Að því að svona bæði búin að vera lengi þetta viðbrað, alltaf í viðbrastöðum með líkaman, sko. Vaknandi á nóttunum við skjálfta og missandi úr svefn og svona alltaf núna bara held ég hafi, sko, eiginlega fyrnt yfir alla núna í morgun þegar við vöknum og þegar við horfum á náttúrulega frétta þáttum klukkan tól. Að þetta er alveg raunverulegt að kannski kannski bara eyðilegst Kannski snúum við aldrei aftur þarna. Kannski, það er versta sínin, kannski bara verður eldgóst þarna og hann fara öll húsin okkur þó að hverfa. Já, það er vissulega sviðsmynd sem að er ekki út úr okkur. Sem getur alveg orðið. Það getur orðið. Já. This is it for now. We'll be posting information as it becomes available at our website, grapevine.is. So please check that out, www.grapevine.is. We'll keep you posted here too when anything else develops. But for now, uh, thank you for watching. My name is Jon from the Rikia Grippen. Take care.